Hi mga bibi! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa tayo ng review or full face makeup using Focal Ewer products. I bought this from Lazada. Marami sa inyo nagre-request ng review about this brand kasi sabi nyo, maganda daw yung quality tapos sobrang mura lang. Since marami sa inyo nagre-request, pumunta ako sa Lazada na website and then hinanap ko to. Post ako sa Instagram, sabi nyo, mas mura pala sa Shopee. So kung nagbabala kayong bumili ng uh, Focal Ewer products, mas mura daw sa Shopee. Nakalagay siya sa maliit na box na ganito and then parang black and pink siya na box. Ang cute niya kasi nandito lahat ng mga products sa isang set. May mga iba't ibang set pa doon pero ito yung pinili ko kasi ito yung mas makakakompleto ng isang makeup look talaga. And then when you open the box, it's magnetic na pala. Ayan, magnetic siya. When you open up the box, nakalagay dito lahat. Lahat ng mga products nakalagay pa sa mga boxes nila which is good. Papakita ko sa inyo one by one yung mga products while applying them. Kung gusto nyo makita yung makeup look na magagawa ko using Focal Ear products, please keep on watching. So nung in-open ko yung box, napansin ko walang liquid foundation, walang cream foundation. Yung meron lang is itong Focal Ear Powder. So, powder lang yung gagamitin natin today. As much as possible, hindi ko dadayain yung one brand natin ngayon. Kung anong meron lang, yun lang yung gagamitin ko. So, wala akong foundation na suot. Naglagay lang ako ng skincare. So, go straight with the powder. Yung mga products, guys, nakalagay sa ganitong box. And then, nakalagay dito sa likod yung mga claims and ingredients niya. Nakalagay din dito that this product is good 24 months after opening. And yes, nakalagay dito made in China. Once you open the box, nakalagay pa siya sa ganito. <laughs> Medyo mahirap siyang buksan. Nakalagay pa siya sa ganito and then ayan na yung product mismo. Ayan yung itsura ng powder guys. Yung compact powder. And then once you open, ayan na siya sa loob. So I'll go straight with the powder ha. Wala na ako ilalagay. Gagamitin ko yung puff kasama. Wait lang. Zoom ko kayo. Oh! That's pink. Parang cheap make a product talaga ganun. Pero once you apply it, hindi ko naman naaamoy na. May coverage siya pero very light lang. Pero in fairness, na-even out niya yung skin ko. I mean, kita pa rin yung darkness under my eyes. Yung mga acne scars ko. Actually, okay naman yung powder guys. Yung amoy niya lang talaga. Ginoo ko. Hindi ko kaya. Hmm! May konting coverage siya sa kanya which is good. Ayun, let's proceed with the brows. Meron kasamang eyebrow product yung set. And ayan, nakalagay siya sa ganito. Very simple lang yung packaging nila. Matte black yung box. And then nakalagay brows. Tapos nandito sa taas yung shade which is 02. Nandito na yung pencil. Actually, I like the packaging guys. Same with the other pencils. Dual-ended siya. May kasama siyang spoolie. And then nandito yung eyebrow product. I'll use the spoolie. Brush natin yung eyebrow hair. Ewan ko saan nagsimula yung um, hype dito about the Focal Lure products. Kasi wala pa naman akong nakikitang um, reviews about this. Madami sa inyo nagko-comment na itry ko to. Yung mga nagbe-message sa akin. And pigmented yung eyebrow product guys. Kaya medyo hinay-hinay lang. Medyo napapasobra ako sa paglalagay. Oh! Very pigmented! Sobra! <laughs> Tingnan nyo naman. <laughs> Sobrang tapang ng eyebrow pencil guys. Medyo nahihirapan akong lag maglagay. Pero it's good ha! Let's proceed with eyeshadow. Ayan yung meron ako guys. Itong palette na to. As you can see, nagamit ko na siya ng ilang beses. Ito naman yung shades na kasama dun sa isang set. Una kong gagamitin is itong first shade. Lalagay ko siya all over my lids para mas madali yung pag-blend ng ibang eyeshadows. Obviously, hindi siya gaanong kita kasi parang skin tone color ko siya. Next shade is this matte shade. Para siyang topi na matte. Medyo damihan mo yung pagkuha ng product guys kasi hindi siya gaano nakikita sa lids. Kung konti lang yung ilalagay mo. So, you need to build it up. Next shade na gagamitin ko is itong gold shade. Oh! Ang pigmented. Grabe. Kahit yung isang palette na meron ako, sobrang pigmented din ng mga shimmery shades to. Mas pigmented pa to kaya sa sa mga local eyeshadows na natry ko. Ngayon, ilalagay ko tong parang deep purple sa lower lash line and then magpapato rin ako ng konting black. Diba? In fairness, may pigment talaga. Maglalagay ako ng konting black sa lower lash line. Halfway lang. Hanggang dyan lang. Okay, kasamang eyeliner yung set. So, gagamitin natin yung eyeliner. Nandito siya sa loob ng box na nakalagay eyes. Ganda din yung packaging, guys. Para din siyang yung eyebrow pencil. Matte black siya. Then, yung applicator niya, felt tip. Kahit may shimmer yung lids ko, sobrang nagsusuo up pa rin talaga yung eyeliner. Sobrang pigmented. Yung 
napansin ko lang medyo hindi siya ganun ka matte. Ayan yung swatch niya. Sa swatch pa lang makikita mo hindi talaga siya ganun ka matte. Okay, so meron din kasamang mascara yung set guys. Nakalagay siya sa ganitong box. Nakalagay mascara. Ano yung packaging ng mascara? O diba? Ang bongga. Parang hindi siya mumurahin. Para siyang mamahaling mascara talaga. Ano niya yung brush guys? Very spiky. Oh! Oh my goodness! itsura ng lashes ko. Surprisingly, maganda yung mascara. Hindi lang packaging yung maganda, kahit na product itself maganda. Uy, in fairness. So, ngayon, maglagay tayo ng blush. Medyo nag-aalangan lang ako sa blush, guys, kasi yung blush na kasama is sobrang shimmery niya. Nakalagay sa ganitong box, maliit lang siya, and then nakalagay dito face. Nakalagay dito sa taas ng box yung shade niya, which is Baked Blush 06. Yung itsura ng packaging niya and ng product. ba diba, parang Parang sobrang shimmery nito for a blush. Watch. Oh, sobrang pigmented. Pero kita nyo naman yan, oh. Sobrang shimmery, guys. Medyo kinakabahan ako kasi medyo nagsusumigaw yung mga pores ko, guys. Okay, go. Yan, oh. Kita nyo agad yung shimmer. Wow! Para siyang blush and highlight in one. Nakikita ko naman na blush siya, pero mas nakikita ko yung highlight sa kanya. If you love blushes na may highlight na sa kanya, fairness naman. Diba? Fuck! Anyways, let's move on to the last product. May dalawang lip products na kasama, guys. Ito yung liquid lipstick. Ito naman yung lip crayon. Yan yung itsura ng lip crayon. And then when you open, yan na yung product itself. Yan na yung swatch, guys. Ang pigmented. Nakalagay ba matte siya? Focal Your Matte Lip Crayon is a highly pigmented lipstick that guides on smoothly and stays put. Hmm. This is how the lip crayon in the shade Cardinal looks like. Ngayon pa lang guys, masasabi ko nang hindi siya matte at all. Kahit dito sa swatch, hindi talaga siya matte. May konting sheen siya sa kanya. And yes, pigmented talaga siya. Maganda yung kulay niya. It's just that hindi ako mahilig sa mga red lipsticks in general. Nevertheless, the lip crayon is really, really pigmented. Glides on smoothly. Tama yung sinabi ng claims. Pero yun lang, hindi siya matte guys. Ngayon, itatry natin yung liquid lipstick. Nakalagay siya sa ganitong box. Nakalagay lips pa din. And then yung shade niya is fuzzy wuzzy. Then, ayan yung itsura ng liquid lipstick. Maganda din yung packaging na, no? In fairness. And nakalagay dito matte lips. By the way, dun sa lip ko yun, guys. Diba sabi, magsistay put daw. Uh, for me, hindi. Ayan, o. Oh, madali nga lang siyang tanggalin with the cotton. Pero, nagsistain siya sa lips. Then, yung swatch ng liquid lipstick. And then, ganito yung itsura ng applicator niya. Medyo mahaba siya and medyo nabibin. Tayin ko lang muna siya mag-dry guys kasi medyo basa pa siya. Pero for now, yung masasabi ko lang, hindi ako ganun ka-fan ng mga ganitong shades ng lipsticks. Yung sobrang loud pink, medyo hindi ko bet. Okay lang sa akin yung loud na peach, pero yung pink, medyo hindi ko bet. Kaya nag-dry na yung lipstick. Um, nag-dry siya to a powdery finish pag tinatch mo, pero pag ganyan ko yung lips ko, Medyo nagdidikit sila. Pero pag hinawakan mo siya, parang powder lang siya. Lightweight siya, pero comfortable naman. So, ayan na guys. Ito na yung finished product natin using all Focal Year products. Yung pinasasabi ko lang in general sa mga products na natry ko is okay yung mga pigmentation nila, okay yung mga packaging nila. Madali silang gamitin, magaganda sila. Nakita nyo naman in action yung mga products. So far, magaganda yung mga product guys. Hindi lang ako ganun kasigurado kung safe pa yung mga products na to. Kasi hindi naman to binibenta sa mga local drugstores or local sa uh, local makeup sections natin. So, hindi ako sigurado kung approved pa sila or what not. Lahat lang to guys. Lahat ng mga ginamit ko. 1,000 plus lang yung bili ko. Tapos, may mga nag-message pa sa inyo na mas mura pa to sa Shopee na mga nasa 800 to 900. Para sa lahat ng mga products na yun ha. Lahat na buong products na yun. Isang set na ng makeup products. Sobrang mura. I think ito yung pinakamurang nagawan ko ng one brand makeup look. Nasa sa inyo na kung gusto nyo itry yung mga makeup products. But, anyways, I hope nag-enjoy kayo sa video na to and I hope nakatulong tong review na to. Please don't forget to give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo and kung nakatulong tong review na to. And comment na rin kayo below kung natry nyo na to and kung anong mga opinion nyo about the brand or about the products. Also guys, please don't forget to subscribe to my channel para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. Thank you guys so much for watching. I'll see you soon and nagang salamat mga baby. Bye!